আমাদের প্রত্যেকের মনে এক প্রশ্ন জাগৃত হয় যে শ্রী শিবকে অন্য নামের পরিবর্তে শিব বলেই কেন ডাকা হয় আসুন আজ আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করি শ্রী শিব অর্থাৎ নিরাকার পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্যোতির্বিন্দু এই সৃষ্টির উৎপত্তি পালন ও সংহারের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও দেবাদিদেব মহাদেব তথা রুদ্রনাথ তথা মহেশ্বরকে আবির্ভূত করেন শিবের স নিত্য সুখময় সদা প্রসন্নতার চিহ্ন স্বরূপ ইকারের অর্থ পুরুষ আর বকারের অর্থ অমৃত স্বরূপা শক্তি শাস্ত্রমতে শিব কথার অর্থ সদা কল্যাণকারী সচিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণ ও নির্বিকার সত্য রজতম এই তিন গুণেরও অতীত নির্গুণ ও নির্বিকার অবস্থায় তার নাম শিব তিনি পরমাত্মা মহেশ্বর পরম ব্রহ্ম অবিনাশী অনন্ত এবং মহাদেব ইত্যাদি নামে খ্যাত তার সেবার ফলস্বরূপ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি এবং বিষ্ণু জগৎ পালন ও রুদ্রদেব এই সংসারে সংহার করে থাকেন তিনি স্বাধীন ও মায়া থেকে পৃথক হওয়ায় নিজ ইচ্ছানুসারে চলেন তার আচার বিহার ব্যবহার অতি উত্তম ও তিনি সকল ভক্তদের ওপর দয়া করে থাকেন বকারের অর্থ অমৃত স্বরূপা শক্তি এই অমৃত স্বরূপা শক্তি বলতে কি বোঝায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশের সৃষ্টির আগে স্বেচ্ছানুসারে বিহারকারী জ্যোতির্ময় বিন্দু সদাশিব নিজের বিগ্রহ থেকে নিজেই এক স্বরূপভূতা শক্তির সৃষ্টি করেন যা তার নিজের শ্রী অঙ্গ হতে কখনো পৃথক হয় না সেই পরাশক্তিকে প্রকৃতি বলা হয় প্রকৃতি অর্থাৎ সর্বেশ্বরী ত্রিদেব জননী গুণবতী মায়াবতী বুদ্ধিতত্ত্বের জননী অম্বিকা সেই প্রকৃতি শুভলক্ষণা মুখশোভা বিচিত্র তিনি এককই তার মুখমণ্ডলে সর্বদা এক সহস্র চন্দ্রের কান্তি ধারণ করে থাকেন নানা প্রকার অলঙ্কার শ্রীঅঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করে সেই দেবী নানা গতি সম্পন্ন এবং বহু প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করেন এবং দুটি চক্ষু পদ্মের মতো মনোরম অচিন্ত তেজে তিনি পরিপূর্ণ তিনি সকলের জনি এবং সর্বদা উদ্যমশীল থাকেন একাকিনী হলেও মায়া সংযোগ বসত তিনি বহু হয়ে যান এই পুরুষ অর্থাৎ সদা শিব আর এই প্রকৃতি অর্থাৎ অমৃত স্বরূপা শক্তি মা অম্বিকার দ্বারাই এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি শ্রী শিব থেকেই সব শুরু ও শ্রী শিবেই সমস্ত কিছু শেষ সর্বশেষে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি বেদ পুরাণ নানা প্রকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকল এবং বিভিন্ন মহাব্রতি আজ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সদা শিবকে জানতে অক্ষম তাছাড়া ইন্দ্র সহ সকল দেব দেবতা ব্রহ্মাদি তপধন মুনিগণ তার রূপের সঠিক বর্ণনা করতে পারেন না যার আদি নেই মধ্য নেই অন্ত নেই যার থেকে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হয়েছেন যিনি মন ও বাক্যের বিষয় নন তার পরিচয় আমরা কি করে জানতে পারি সুতরাং অর্জিত বুদ্ধি জ্ঞান ও শাস্ত্রানুমতে আপনাদের সামনে সংক্ষেপে এই বর্ণনা তুলে ধরা হলো ওম নমস্বীবার ধন্যবাদ